சின்ன வயசுல நம்ம நிறைய பே கதை கேட்டிருப்போம் பே படத்தை பார்த்துருப்போம் அதனாலேயே என்னமோ தெரியல இப்ப வரைக்கும் பேன்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு தனி ஒரு பயம் வரும் எல்லாம் பே படத்துலேயும் ஒரு வீடை மையமாக வச்சுதான் அமானுஷ்யமான விஷயத்த கட்டுவாங்க அதை போல ஒரு வீட்டில் நடந்த உண்மையான சம்பவத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வருண் வெதீஸ்வரன் வெல்கம் டு கரடம் சேனல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஜார்ஜ் லட்ஸ் ஒரு புது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி ஃபேமிலியோட குடி போலான்னு முடிவு பண்ணார் வீடு தேடிக்கிருந்த சமயத்தில் நியூயார்க்கில் இருக்கிற எம்டிவில் வில்லேஜில் ஒரு வீடு குறைவான வேலைக்கு விற்பனைக்கு விட்டுருக்காங்கன்னு அவருக்கு தெரிய வருது மேலும் அந்த வீட்டை போய் பார்க்கலான்னு போன ஜார்ஜ் அங்கே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண வந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஒருத்தர் இந்த வீட்டில் கொலை நடந்திருக்கு அமானுஷ்யமான விஷயமும் நடந்திருக்கு இந்த வீட்டை நீங்கள் வாங்காதீங்கன்னு அவர்கிட்ட சொல்லி ஒன் பண்ணியிருக்காரு அப்படி என்னதான் இந்த வீட்டில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஜார்ஜுக்கு வந்துச்சு ஜார்ஜ் அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிக்கும் போது தவிர்க்க முடியாத சில விஷயம் அவருக்கு தெரிய வருது இதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் டெஃபோன் சொல்லப்படுறவர் அவரோட ஒய்ஃப் மற்றும் ஐந்து பிள்ளைங்களோட அந்த வீட்டில் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க நவம்பர் பதிமூணாம் தேதி அதிகாலை மூணு பதினஞ்சுக்கு டெஃபோவோட மூத்த மகனாகிய இருபத்தி மூணு வயசு கொண்ட ரொனால் டெஃபோ வீட்டில் இருந்த ரைஃபிள் எடுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் சுட்டு கொண்டிருக்காரு கன் ஷாட் சத்தம் கெட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி வர வச்சாங்க அங்கே வந்த போலீஸ் ரொனால்டு கிட்ட ஏன் இந்த கொலைலாம் பண்ணுன்னு விசாரிச்சதில்ல இல்லை நான் வேணும்னு பண்ணல என்னோட செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக தான் சுட்டு கொண்டேனும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த வீட்டில் எனக்கு கேட்ட சில பல வாய்ஸ் தான் இப்படிலாம் பண்ண சொன்னிச்சனும் பல வாட்டி நான் மறுத்தானும் அந்த வாய்ஸ் என்னை விடாமல் பிரெயின் வாஷ் பண்ணனால தான் நான் இதை பண்ணேன்னு போலீஸ்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் இதை கேட்ட போலீஸ் இவன் இந்த கொலையில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் இப்படிலாம் சொல்கிறான்னு சொல்லி ரொனால்டை அரசும் பண்ணுறாங்க போலீஸ் ரொனால்டை அவங்களோட கஸ்டடியில் வச்சு டாக்டர் மூலியமாக அவனை மெடிக்கல் ரீதியாக செக் பண்ணதில் அவன் சில நாட்களாகவே ட்ரக்ஸை கொன்சியூப் பண்ணியிருக்கான்னு ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவனை கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணி அவனுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் வழங்கப்பட்டுச்சு இந்த வீட்டில் இப்படியாப்பட்ட விஷயம் நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சும் அதை கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாமல் கோழி குருடாக இருந்தாலும் வைக்கிற குழம்பு ருசியாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்ட ஜார்ஜ் அந்த வீட்டை வாங்கியிருக்காரு டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி ஜார்ஜ் அவரோட ஒய்ஃப் மற்றும் அவங்களுடைய மூணு பிள்ளைங்களை கூட்டிக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு குடி போயிருக்காங்க நாட்கள் கடந்து போக போக ஜார்ஜோட பிள்ளைங்களுக்கு சில அமானுஷ்யமான விஷயம் தென்பட்டிருக்கு அவங்க விளையாடிக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு பையன் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பானான் அது மட்டும் இல்லாமல் சில வாய்ஸ் அவங்கள டிஸ்டர்பும் பண்ணுமா எத்தனையோ தடவை இந்த விஷயத்த தங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியும் அவங்க இதை சீரியஸாக எடுத்துக்காம விட்டுட்டாங்க ஒரு நாள் ஜார்ஜ் அசந்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் திடீர்னு முழிச்சுக்கிட்ட ஜார்ஜுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஜார்ஜோட ஒய்ஃப் பெட்டில் படுத்திருந்தபடியே மேலே அந்தரத்தில் மிதங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜார்ஜ் அந்த காட்சியை பார்த்து சில வினாடியிலேயே படுத்தபடியே கீழே இறங்கியிருக்காங்க ஜார்ஜோட ஒய்ஃப் அந்த சம்பவம் தொடர்ந்து டெய்லி அதிகாலை மூணு பதினஞ்சு போல் ஜார்ஜோட ஒய்ஃப் வினோதமாகவும் அமானுஷமாகவும் நடந்து போங்கலாம் அதை பார்த்து பயந்து போன ஜார்ஜ் எம்டிவியில் உள்ள சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அங்குள்ள ஃபாதர் ரே கிட்ட நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி அவரோட வீட்டுக்கு பிரேயர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்காரு அந்த வீட்டுக்கு போன ஃபாதர் ரே பிரேயர்ஸ் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வீட்டை சுற்றி நிறைய ஈ முயற்சத்தோடு துர்நாற்றமான வாடையும் வீசவும் செஞ்சிச்சான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோரமான ஆம்பளை குரலில் கெட் அவுட்னு சொல்லியிருக்கு அந்த வயசை கேட்டதும் வீட்டில் உள்ள அத்தனை பேரும் தலை தெரிக்க வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்காங்க வீடை குறவான விலைக்கு வாங்கி 
இருபத்தெட்டு நாட்களுக்குள்ளேயே வீட்டை விட்டு வெளியாகணும் ஜார்ஜ் அதை தாங்கிக்க முடியாமல் எப்படியாவது வீட்டில் உள்ள அமானுஷத்தை வரட்டி ஆகணும்னு சொல்லி டீமனாலஜிஸ்ட் ஆன ஏட் அண்ட் லாரைன் வரேனை கூப்பிட்ருக்காங்க ஏட் அண்ட் லாரைன் அந்த வீட்டில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அவங்க கூட வந்த டிவி சேனலில் உள்ள ஒருத்தரோட இன்ஃபாரிக் கேமராவில் ஒரு சின்ன பேரோட உருவம் கேப்சர் ஆகிருக்கு அந்த உருவம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போன டெஃபோட கடைசி மகனாகிய ஜான் தானே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதில் ஏட் அண்ட் லோரேன் இந்த வீட்டில் இறந்து போனவங்களோட ஆத்மா மட்டும் இல்லாமல் சில டிமன்ஸும் இருக்குது அதனால் இந்த வீட்டில் இருக்கிறது சேஃப் இல்லை இனிமேல் இங்கே யாரும் தங்க வேணாலும் ஜார்ஜ் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஏட் அண்ட் லோரேன் வரனோட பேச்சு கேட்ட ஜார்ஜ் அந்த வீட்டை கரவான விளக்கி வைத்துட்டே போயிருக்காரு டெஃபோர்டு ஃபேமிலி அந்த வீட்டில் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு பேருக்கிட்ட அந்த வீடு கைமாறி இருக்குது அதில் கடைசியாக ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் டாலர்ஸ்க்கு அந்த வீட்டை வாங்கின ஒருத்தர் இந்த வீட்டு நம்பரால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னு ஒன் ஒன் டூ ஓஷியன் அவென்யூவை ஒன் ஜீரோ எயிட் ஓஷியன் அவென்யூன்னு மாற்றிருக்காரு அந்த வீட்டில் நடந்த சம்பவத்தை மையமாக வச்சு டாக்டர் ஸ்டீவன் ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் த எமிட்டிவில் ஹாரர் கான்ஸ்பிரசிங் புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கதையை வச்சு கிட்டத்தட்ட இருபது படங்களுக்கு மேலேயும் எடுத்திருக்காங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கொமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிச்சுருங்க அன்டில் தட் நான் வரேன் வெற்றி சொல்கிறேன் பீஸ் அவுட்